근데 이번 앨범은 음, 제가 들었던 것 중에서도 정말 가장 좋은 앨범이 될것 같아요. 이렇게 곡들을 제가 다 들은 건 아니면 네. 꽤 많이 들었잖아요. 너무너무 좋을 것 같고 그래서 너무 기대가 되고 어, 활동 많이 해주셨으면 좋겠고 네. <웃음> 나 어디서 활동하죠? <웃음> 뭐할거 없을까요? <웃음> 뭐 저기 네, 안녕하세요. 어, 이번 10집 앨범을 만들면서 어, 이번에 함께 해주신 분들을 만나고 있는데요. 오늘은 또 저의 10집 앨범에 사랑하게 해요 라는 곡을 만들어준 네, 권순관 씨를 만나러 왔습니다. 네, 안녕하세요. 되게 어색하네요. <웃음> 네, 어, 저희 투샷이 처음인 것 같아요. 네, 네 너무 처음이고요. 네. 이렇게 뭐 인터뷰... 뭐 처음 한것 같아요. 공식 매체에서 이야기한 것도 처음이죠. 그러니까, 네. 네. 참 세상이 좋아졌네요. 우리끼리 이렇게 할수 있어. <웃음> 네, 아이 너무 그래서 저는 좀또 오랜 인연도 있고 그래서 네. 뭔가 좀 재밌는 얘기들을 짧지만 할수 있지 않을까라고 생각이 들었는데 아 먼저 네. <웃음> 최근에 어떤 어떻게 지내셨는지 근황에 대해서 네. 좀 얘기해 주면 좋을 것 같아요. 어 저는 뭐그 일단 박진우 씨새 앨범을 작업하고 있었고요. 열심히. 그리고 이제 제가 하고 있는 팀인 놀이플라이 에 새로운 이제 앨범이 나왔고 그래서 지금 공연을 앞두고 있어서 공연 준비를 하고 있어요. 11월 말인데 11월 말에 예, 공연 준비를 하고 있습니다. 네. 뭔가 데뷔가 얼마나 되셨어요? 작곡가로서 네. 데뷔를 먼저 하셨던 거죠? 맞아요. 제가 2006년 네. 처음 데뷔를 한 거니까 김연철 선배님의 네. 구집 앨범에 그거 실게 되면서 데뷔를 하게 됐고 또 이들 같은 해에 이제 유재 음악 경연 대회에서 상을 타게 되면서 놀이플라이어도 다 같이 데뷔를 했었어요. 그러니까 지금 거의 15년, 17년 음. 어, 어느 정도 된 거지 기억이 안 나요. <웃음> 아 <웃음> 잠깐 아까 얘기 나눴을 때 네. 이제 뭔가 이제 작곡가로서 의 이제 꿈을 꿈은 작곡가였었다라고. 어, 말씀 주셨는데 맞죠? 네. 근데 어쨌든 또 자기 싱어송라이터로서 지금은 어떻게 보면 더 많이 또 알려져 있고 그런 것 같아요. 네. 근데 <웃음> 어, 먼저 지금 굉장히 오랜 시간 동안 사실 많은 가수들이랑 작업도 하고 곡을 많이 써왔을 텐데 어, 지금까지 곡을 좀쓸수 있게 하는 그런 동기가 음. 있을까요? 뭐 나름 곡 쓰는 거가 네. 매번 그냥 자판기가 아니니까 맞아요. 예, 뭔가 그런 이제 크리에이티브 한다라는 게좀 음. 오르락 내리락 있을 것 같은데 또 오랜 작업을 하면서 네. 지금까지 그래도 나에게는 뭔가 그런 동기가 있을 것 같은데 어떤 게 있을까요? 그냥 제 어떤 안에 있는 어떤 기본적인 그 사람의 어떤 갈망 같은 게 있잖아요. 그러니까 어떤 사람은 뭔가 어, 많은 사람들한테 자신의 이야기를 하고 싶다. 또는 뭐, 돈을 많이 벌고 싶다. 뭐, 또는 뭐, 저, 맛있는 음식을 먹고 싶다. 같은 욕구처럼 저한테는 기본적으로 음악을 만들고 싶다라는 욕구가 굉장히 좀 강했었던 것 같아요. 음악을 제가 공부하고 또 그것들을 훈련하고 하면서. 어렸을 때부터 좋아했어요? 너무 좋아했죠. 네. 그러니까, 이, 예전에 뭐, 이렇게 뭐, 간단하게 뭐, 만화도 그려보고, 이렇게 했었는데 음악만큼은 어느 순간부터 그냥 내가 어떤 그그 그 사람의 운명 같은 거 있잖아요. 네. 아 뭔가 살게 해주는 힘이 있나 보다 음악에. 네. 그렇죠. 그래서 그런 그런 이제 뭔가 가장 강, 가장 강렬한 강, 갈망. 그러니까 제가 지금까지 많은 곡을 써왔지만 그래도 계속해서 저는 어, 어떤 제제 제 스스로의 완성을 향해서 찾아가는 과정이라고 생각하거든요. 그래서 뭐 항상 항상 할 때마다 뭔가 좋은 점이 있으면 또 아쉬운 점이 있고 그런데 그러면 다음에 더 잘해봐야지 다음에 더 이런 스타일로 해봐야지 라는 어떤 물음과 계속해서 숙제들이 생기는 것 같아요. 그걸 쓰면서 
그래서 그런 것들이 원동력이고 또 이제 다른 분들의 곡을 이제 만드는 거는 좀 다른 문제인데 저는 그 아티스트한테서 영감을 많이 받는 것 같아요. 아. 예를 들면 지윤 씨 같은 경우에 이렇게 어, 어땠어요? 궁금해요. 어, 저는 그 정말 정말 좋아했었거든요. 아, 어렸을 아, 때. 네. 그래요. 고맙습니다. 네. 하늘색 꿈부터. <웃음> 너무 네, 비슷한 시기에 아니, 동갑이라 네. 네, 네. 그리고 이제 그 바래진 기억의 앨범이 네. 저한테 너무 많은 영감을 줘서 연락이 왔을 당시 그 박지윤 씨라는 사람 자체를 받아들이고 싶었던 것 같아요. 그 음악을 통해서 같이 이렇게 접점을 찾아가고 네. 또 제가 그 이분한테 어떤 어, 영향을 미치고 그 곡을 통해서 그런 것들이 저한테는 너무 꿈 같은 일이거든요. 네. 그래서 지금도 어떤 아티스트와 작업하는 거는 항상 설레고 뭔가 그렇게 지치지 않는 일인 것 같아요. 즐거 너무 즐거우면 사실 지치지 않잖아요. 맞아요. 그래서 전 저한테는 너무 즐거운 일입니다. 그렇구나 재미있을 것 같아요. 왠지 그러니까 이렇게 말씀하시는 걸 들으니까 네. 뭔가 그런 작업은 내 거와는 좀또 다른 어떤 또 영향을 받기도 하고 하니까. 네. 네. 그래서 지금까지. 뭔가 지치지 않고 하고 계시는 거예요. 앞으로도 뭐, 네, 그럴 것 같아요. 그럼 네. 네. 어, 잠깐 얘기가 나왔는데 또 모르시는 분들도 있을 것 같아서 저희가 이제 2012년에 이제 박지훈 어, 8집에 어, 순간 씨가 저의 타이틀곡 나무가 되는 꿈이라는 곡을 이제 써주셨어요. 근데 네. 어, 그때 어, 뭐한 11년 전이라서 좀 오래되긴 했지만 네. 잠깐 물어보고 싶어요. 어, 사실 저는 그 곡이, 수, 저는 이제 제가 그때 순간 씨 곡들을 너무 좋아하고 그래서 막 찾아 들으면서 아, 너무 곡을 이제, 가, 제가 이제 곡을 부르면 좋겠다. 같이 작업을 너무 하고 싶다. 그래서 이제 연락을 드렸는데 뭔가 나무가 되는 꿈이란 곡은 약간 순간 씨가 많이 어떻게 보면 해, 해왔던 좀 그런 곡과 좀 다른 곡이었다고 저는 느꼈었거든요. 처음에 딱. 어, 그 곡을 받았을 때 맞아요. 어, 어땠나요? 좀 어떻게 음. 생각을 하고 그때 좀, 좀 기억을 해보면 네. 어떤 게 곡을 쓰게 되셨는지 너무 궁금해요. 처음에 이제 연락이 왔을 때 네. 굉장히 독특한 방식으로 이렇게 네. 여, 저한테 연락하신 거 아세요? 어, 어떻게 했었죠? <웃음> 그 메일을 보내셨는데 네. 그 사진을 하나 보내셨어요. 아, 아, 아 네네. 그건 이제 연락하고 맞아요. 맞아요. 네. 그 연모시였나? 네. 어디 제가 그때 동유럽 쪽에 네, 네, 네. 네. 정확히 그 그림인지 사진인지 기억은 안 나는데 그때 음. 제가 곡을 이렇게 요청을 드릴 때 그냥 이런 이미지적인 그냥 머릿속에 있는 거를 그때 뭐 보내드렸었어요 맞아요 네. 네. 그래서 제가 그 연못을 진짜 뚫어져라 이렇게 봤었거든요 계속 아, 아 이분이 그 원하는 것이 무엇일까? 또는 어떤 것을 이야기하고 싶은 <웃음> 네. 걸까? 저는 그런 생각 되게 많이 하거든요. 근데 그걸 보자마자 어떤 저, 저한테는 그 연못의 느낌이 좀 서늘하고 약간 외롭고 그런 음. 것들이 많이 느껴졌거든요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 진짜 네. 그럴 때여가지고. <웃음> <웃음> 맞아요. 그래서 제가 보고 있을 때, 아, 우리가 원래 제가 하던 그런 뭔가 방식이 아니고, 어, 제가 그때 좋아하던 음악들, 그 북유럽 쪽의 음악이라든가 네. 영국 음악이라든가 그런 네. 천혜란 느낌의 음악이 맞겠다 생각을 했었고 진짜 그냥 불현듯 멜로디들이 떠올랐던 것 같아요. 네. 불현듯. 네. 그래서 저는 되게 저도 놀랬던 게 이게 <웃음> 제가 이제 그 순간 시곡에 제가 가사를 썼었는데 그때 그 나무가 되는 꿈이라는 네. 근데 뭔가 딱 곡을 받고 어, 정말 너무 제가 생각했던 그런 곡의 이미지였고 음. 그냥 너무 우, 웃긴 얘기인 것 같긴 하지만 곡을 듣자마자 그냥 가사가 너무 바로 되게 빨리 그냥 너무 쉽게 네. 써졌던 곡이었었어요. 근데 네. 사실 저는 이렇게 다른 분의 곡에 제 가사를 쓰는 걸좀 어려 지금도 어렵고 어. 잘 이렇게 좀 어렵더라고요. 저는. 그래서 잘 못하는데. 음. <웃음> 뭔가 순간 씨와의 작업에서는 이번에 이제 저희 10집 앨범에 사랑하게도 제가 유일하게 네. 순간 씨 곡에 제가 가사를 썼는데 네. 이번 곡도 그랬었던 것 같아요. 네, 그 얘기를 좀 이따가 하지만 네. 네. 아, 뭔가 그런 이유가 있었기 때문에 저도 그런 
마음을 어, 뭔가 토했네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 그랬네요, 네. 진짜. 어떤 그 아. 지윤 씨가 가지고 있는 음. 그런 느낌 있잖아요. 뭐 통화한다든가 네. 그리고 제가 평상시에 들었던 음악들에 대한, 네. 대한 느낌 그게 제 안에 어떻게 보면 이렇게 잘 자리 잡고 있었던 네. 것 같아요. 그렇네요. 뭔가 그래서, 더잘 표현을 해주셨던 것 같아요. 네, 그래서 지윤 씨가 그때 앨범을 했을 때 아, 이런 거를 하면 은 정말 아름답게 이렇게 들을, 들을 수 있겠다는 생각이 들었어요. 그래서 저도 뭔가 작업을 하면서 아, 이거는 무조건 타이틀이다 라고 생각을 하고 아... 뭔가 그렇게 작업을 또 했었던 것 같아요. 너무 그게 네. 저의 어떤 그때 당시에 어떤 심리와 마음과 뭐 이런, 음... 이런 것들을 잘 대변해 준 곡이라고 생각이 들어서 저는 전혀 기대를 안 했거든요. 아, 아, 그래. 왜냐하면 그냥 저는 이거 되게 대중적이지 않기 때문에 네, 좀 대중적이지는 않죠. 그래서 저는 전혀 생각을 안 했는데 갑자기 타이틀이라고 하셔서 네. 정말 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 네, 그런 좀 의미 있는 곡이었답니다. 네. 네. 아, 좀 재밌네요. 아, 이게 그때는 사실 둘다 이제 솔로였고 네. 이제는 정말 십몇 년이 흘러서 둘다 이제 어엿한 <웃음> <웃음> 아이의 엄마와 아빠로서 네. <웃음> 이렇게 얘기를 나누니까 네. 네, 좀또 남다르네요. 느낌이. 그러니까요. 좀 많이 이번에 작업하면서는 되게 많이 편해진 것 같다고 순간 씨가 그랬어요. 저한테. 그죠? 네, 확실히 좀 느낌이 변했어요. 그 전에. 많이 좀 밝아지고 그랬죠? 네. 그 어둡던, <웃음> 네네. 뭔가 이렇게 아우라에 둘러싸여 있던 그 백지윤에서 <웃음> <웃음> 한꺼풀 이제 밝아진, 네. 진짜 날개를 단것 같은 그런 모습이어서. 네. 그래서 오히려 저는 그런 느낌을 좀더 담고 싶었던 것 같기도 해요. 아, 이번 네. 10집 앨범에. 그러니까 지윤 씨가 계속 가지고 갔던 그런 이제, 어, 뭔가 내면적이고 어두운 기조에서 이런 밝은 모습이 원래 있었는데 그런 것들을 제가 좀 봤던 것 같아서 네. 노래를 이렇게 쓰게 됐어요. 맞아요. 네. 이번에 이제 10집 앨범에 사랑하게요 이제 그 곡도 한번 여쭤보고 싶었는데 네. 어, 뭔가 뭐 자연스럽게 얘기가 됐는데 이 곡은 어떤 곡이고 네. 또 어떻게 쓰게 됐는지 잠깐 음. 간단히 소개 부탁드릴게요. 네. 그... 그 지윤 씨의 어떤 변한 모습을 통해서 일단 영광을 받았고요. 밝은 면, 그 지윤 씨가 가지고 있는 밝은 면들, 어, 그런 순수한 마음들. 그래서 우리가 평상시에 이제 자연을 보면서 뭔가 내 안에서 깨어나는 걸 느끼잖아요. 네네. 그리고 뭐 마음이 힘들 때 이렇게 바깥을 걷거나 하면은 그 안에서 이렇게 내가 몰랐던 부분들, 그 다시 보지 못했던 그런 밝은 마음들이 생기는데 음. 제가 노래 그걸 그려내고 싶었던 것 같아요. 그래서 자연이 우리를 이렇게 살아나게 하고 또 자연은 이게 굉장히 뭐 산불이 나거나 어떤 해를 입어도 그게 금방 이제 우리가 모르는 사이에 복구가 되잖아요. 네, 10년이 지나거나 이렇게 세월이 지나면 은 다시 그 아름다운 자연으로 돌아가듯이 우리 삶이 그런 것 같더라고요. 뭔가 굉장히 아프고 고통스럽고 하지만 그게 또 하나의 어떤 계기가 돼서 다시 이렇게 자라 다져, 다져지게 네, 되고 맞아요. 또좀 성장하게 되는 네. 네 그렇게 되는 거죠. 그래서 다시 원래 자리로 돌아가는 것처럼 그리고 또 새로운 모습으로 네. 변하는 것 같은 그런 느낌 받았는데 그래서 자연이 준 저한테 영감이었었던 것 같아요 그 노래가. 네. 그래서 그거를 지윤 씨가 <웃음> 부르면 어떨까. 뭐 가사는 생각은 안 했고 그냥 그런 느낌이었다 네. 라고 해서 곡을 들었었죠. 어, 네 맞아요. 그 저희가 이제 데모를 처음 줬을 때 데모의 그, 그 영문 제목이 Love in Nature였어요. 네. 그래서 사실 이제 가사를 어떻게 할까 그때 나눴던 대화가 기억이 나는데 네. 사실 저는 요새 이제 가사를 쓰는 게더좀 고민도 너무 많고 음. 좀더 힘들어지고 그래서 네. 어떻게 해야 될까 뭐 누구한테 뭐 맡길까 뭐 어떻게 뭐 그런 얘기를 나누다가 네. 이제 뭔가 이런 <웃음> 곡에 대한 얘기를 순간 씨가 했는데 저한테도 그냥 아 뭔가 내가 떠오르는 이미지도 있고 쓸수 있겠다, 좀 쓰고 싶겠다, 쓰고 싶다, 좀 그런 마음이 들어서 네. 이 곡도 사실 11년 전과 가, 
같이 음. 제가 기억이 날지 모르겠는데 제가 한 하루 만에 일단 일절 정도를 써서 보냈었었어요. 네. 맞아요. 정말 네. 빨리 보냈었어요. 네. 네. 그러니까 뭔가 그런 게 있나 봐요. 네. <웃음> 딱 그냥 저도 어 그런 이제 자연에 대한 얘기를 좀 간단하게 써서 저한테 이제 메시지를 줬는데 저한테도 그냥 떠오르는 이미지와 아, 잘 하, 이렇게 맞을 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 내가 용기를 내서 써볼게 이제 그렇게 보내고 네. 이제 다음 날 제가 먼저 보냈는데 그게 잘 맞아져서 뭔가 잘 음. 완성이 되어진 이제 사랑하게 해요라는 곡이 나오게 됐는데 네. 어, 네, 자연이 주는 음. 그 평온함과 네. 결국은 뭔가 사랑하게 우리를 다시 만들어주는 음. 네, 네, 그런 가사를 네, 담게 됐는데 제가 진짜 <웃음> 어, 정말 놀랬던 게제 안에는 어떤 이미지만 있었고 그것들을 구체화시킬 수 있는 언어는 잘 없었거든요. 근데 그거를 지윤 씨가 너무 제 마음을 안 것처럼 표현해 준 거예요. 너무너무 어. 예쁜 단어들과 네. 그런 예쁜 문장으로 표현을 해줘서 아 실제로 저는 진짜로 뭔가 보이지 않는 무형의 형태를 지윤 씨가 이렇게 유형으로 딱 이렇게 만들어주는 것 같은 느낌이 들어서 아 진짜 마음이 통한다는 게 이런 거구나 라는 것을 그런 거네 저도 조금 음. 놀랐네요 정말 저는 오히려 100%도 아니에요 120% 너무너무 좋았어서 내가 더 알지 못했던 부분까지 이렇게 끄집어내 준것 같은 그런 노랫말이어서 너무 감동했어요 네. 제가 너무 고맙네요, 진짜. 아, <웃음> 이번에 곡에, 어, 사실 뭐, 다른 곡들은 이제, 여, 뭐, 저, 저의 앨범 전체 구성에서, 뭐, 슬픈 곡들, 여전히 좀 차분한 곡들이 많은데, 네. 순간시 곡이 뭔가, 그런, 좀, 아, 아름, 정말 아름답다? 음. 네, 악기들도 너무나, 이렇게, 아름답게 연주가 되고, 네. 풀로 이렇게, 이렇게, 잘, 진짜 좀, 정말, 뭔가 빈틈이 없이 잘 만들어진 음. 곡이 나온 것 같아서 네. 네, 너무 감사했어요. 네. 음. 아유, 제가 감사해서 네. 작곡가로서 좀 이제 이 곡을 듣는 청취자분들에게 특별히 좀 이런 부분을 포인트를 좀잘 해서 귀 기울여 주세요라는 음. 그런 부분이 있다면 어떤 부분이 있을까요? 네, 아무래도 자연적인 그 소리를 담으려고 노력을 하다 보니까. 이제 앰비언스라고 하죠. 그래서 뭐 새소리라든지 뭐 물소리라든지 이런 것들이 중간중간에 배치가 돼 있어요. 그리고 악기나 목소리 같은 부분에도 어 일단 굉장히 좀 자연스러운 그 평상시에 제가 많이 듣던 소리를 쓰고 싶어서 일부러 여기 작업실에 있는 피아노를 직접 녹음했잖아요. 네, 예, 맞아요, 맞아요. 이게 뭐 일반 스튜디오에서 하는 그랜드 피아노랑 은 소리가 사뭇 다르지만 네. 그런 자연스러운 나무 소리를 느끼주면 좋을 것 같고 또 박지윤 씨가 저는 굉장히 놀랬던 게 노래 하실 때 보통 이제 뭐 끊어서 하거나 뭐몇 시간 하잖아요. 근데 저는 그렇게 빨리 <웃음> 처음부터 끝까지 쭉 부르시더라고요. <웃음> 그래서 그런 자연스러운 호흡이 너무 좋은 거예요. 네, 네. 저는 네. 또 그게 좋더라고요. 약간 좀 뭔가의 한 음. 곡이니까 그 느낌이 흐르는 게 뭔가 끊어서 가면은 저는 그것도 조금 어렵더라고요. 아... 뭔가 이렇게 그렇게 된것 같아요, 이제는. 그래서 그 호흡이 네. 좀 좋은 것 같아서. 네. 네. 이제는 정말 명창으로 거듭나거든요. 아, <웃음> 네, 열심히 노력하는 거예요. <웃음> 너무 노래 잘해서 깜짝 놀랐습니다, 진짜. 네, 아유, 네. 감사합니다. 거의 건들지 않는 진짜 순수한 박준 씨의 그 호흡이라서 네. 한번 그런 거에 잘 기울여 주시면 음. 좋을 것 같아요. 네. 그리고 이제 뭐 그냥 재미삼아 여쭤보는 건데 네. <웃음> 오늘 이제 뭐 다양한 가수분들이랑 작업 많이 하시잖아요. 네. 어, 어떠신가요? 뭐 그냥 저뭐좀 박지윤과의 작업의 호흡은 음. 아뭐 이미 이미 전에 얘기한 것 같지만 좀 다른 부분이 뭐 특, 네. 특별한 뭐 특, 그런 좀 기억에 남는 부분이 혹시 있다면? <웃음> 아 있어요. 있을까요? 박지윤 씨는 오. 제가 작업했던 분들 중에서는 가장 좀, 어, 분위기가 달라요. 어, 어떻게 달라요? 일단, 어, 그 사람을 믿어주는 그게 좀 남다른 것 같아요. 저는 지윤 씨한테서 굉장히 많은 걸 배우는데 그 중에 하나가 이렇게 사람을 그냥 가만히 믿어주고 기다려주는 거? 그거에 대해서 
굉장히 좀 놀랬고 어, 많이 배웠어요. 그래서 그래서 이렇게 제가 작곡가로서 물론 당연히 의뢰를 받은 입장이니까 저는 이렇게 음, 뭐랄까 좀 어떻게 보면은 잘해내야겠다 뭐 그런 마음이 생길 수 있잖아요. 근데 지윤 씨는 그런 거 없이 그냥 조용히 기다려주세요. 그래서 정말 아 뮤지션을 배려해주고 정말 뮤지션과 뮤지션의 작업이다라는 것을 많이 느낄 수 있었어요. 그래서 그런 이렇게 전혀 이렇게 뒤에서 마치 가수인데 뒤에서 서포트를 해주는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 이렇게 네. 하고 싶은 대로 이렇게 해봐요 <웃음> 네. 하면서 정말 조용히 가수분들은 원래 전면에 나서야 되잖아요. 근데 지윤 씨는 그런 타입이 아니시더라고요. 거기에서 정말 저는 이번에도 많은 걸 배웠습니다. 그렇구나. 네. 저도 몰랐던 부분을 얘기해 줘서 너무 고맙고요. <웃음> 네. 네. 편안하게 작업이 됐다는 게 너무 기쁘고 고맙네요. 사실 음. 저는 그래요. 이렇게 매번 앨범 작업할 때다 사람과의 일이잖아요. 다 음. 인연이고. 근데 늘내맘 같지 않은 또 마음이 닿지 않을 때도 있고 네. 뭔가의 오해로 인해서 또 뭔가 이어지지 않는 경우도 있고 이런데 음. <웃음> 이렇게 같이 그런 마음을 느껴주고 또 계속 그 호흡을 가지고 이제 앞으로도 쭉또 음악을 또할수 있는 또 미래를 또 약속할 수 있는 또 네. 그런 동료가 있다는 게 네. 뭔가 저한테는 되게 힘이 되는데 또 그런 얘기를 해주셔서 네. 너무 감사하고 네. 또 그래야 편안해야 작업이 또 즐거웠어야 또 다음을 기약할 수 있는 거잖아요. 그럼요. 네. 아, 너무 행복했습니다. 네. <웃음> 아, 오늘 여러 가지 좋은 얘기를 나눠주셔서 너무 고맙고요. 네. 어, 뭐 아까 짤막하게 얘기했지만 그래도 또 앞으로 이제 순간 씨의 또 계획, 또, 네. 어, 또 어떤 또 마지막 인사 말 부탁드릴게요. 네. 어, 일단 박지윤 10집이 네. 이렇게 나오게 돼서 네. 너무 기쁘고 저도 12년 만에 작업이잖아요. 그간 계속 기다리고 있었거든요. 계속 음악, 음악을 들으면서 응원하고 있었고 지윤 씨의 새롭게 변, 변하는 그런 모습들을 되게 좋게 바라보고 있었고 근데 이번 앨범은 제가 들었던 것 중에서도 정말 가장 좋은 앨범이 될것 같아요. 이렇게 곡들을 제가 다 들은 건 아니면 네. 꽤 많이 들었잖아요. 너무너무 좋을 것 같고 그게 너무 기대가 되고 어, 활동 많이 해주시면 좋겠고 네. <웃음> 나 어디서 활동하죠? <웃음> 뭐할거 없을까요? <웃음> 뭐 저기 <웃음> 먹방이라도 하세요. <웃음> 네. <웃음> 그럴까요? <웃음> 네. 네. 그리고 뭐 저는 계속 노디플라이 앨범 나왔으니까 또 열심히 활동하고 내년에 나올 새로운 앨범. 새로. 네. 저는 개인적으로 뭐 노리플라이도 너무 좋지만 또 네. 순간 씨 개인 앨범을 너무 좋아하는 또 팬으로서 네. 너무 기대가 되고 응원할게요. 네. 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 감사합니다. 네. 열심히 하겠습니다. 건강 챙기시고 또 네. 아빠로서 또 가장으로서 또 힘내 파이팅 해야 되는 게또 이제 <웃음> 우리가 그때랑 또 다르기 때문에 네. 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 또잘 챙기시고 네. 네. 또 기대하겠습니다 앞으로. 알겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.